വെൽക്കം ടു രസത്തിന്ദ്ര അക്കാഡമി മൈസൽ ഫാനി സ്മിത്ത ഇന്ന് നമ്മൾ മെറ്റലർജിയിലെ രണ്ടാമത്തെ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് ദാറ്റ് ഇസ് എ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ഓഴ്സ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ഓഴ്സ് എന്താണെന്ന് ടീച്ചർ ഇന്നലെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഓറിൽ നിന്നും ഗ്യാങ് പാർട്ടിക്കിൾസിനെ അഥവാ ഇംപ്യൂരിറ്റീസിനെ റിമൂവ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സ് ആണ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ഓഴ്സ് നാല് ഡിഫറെൻറ്റ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ടെക്നിക്സ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആദ്യത്തേത് ഹൈഡ്രോളിക് വാഷിംഗ് ഓർ ഗ്രാവിറ്റി സെപ്പറേഷൻ സെക്കൻഡ് വൺ മാഗ്നറ്റിക് സെപ്പറേഷൻ തേർഡ് വൺ ഫ്രോത്ത് ഫ്ലോട്ടേഷൻ ആൻഡ് ഫോർത്ത് വൺ ലീച്ചിങ് ഇങ്ങനെ നാല് പ്രോസസ്സുകളാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫസ്റ്റ് കോൺസെൻട്രേഷൻ മെത്തേഡ് ഹൈഡ്രോളിക് വാഷിംഗ് ഓർ ഗ്രാവിറ്റി സെപ്പറേഷൻ പ്രിൻസിപ്പൾ എന്തിൻ്റെ ബേസിലാണ് ഈ സെപ്പറേഷൻ നടക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഡിഫറൻസ് ഇൻ വെയ്റ്റ് ഓഫ് ദി ഓർ ആൻഡ് ഗ്യാങ് ഗ്യാങ് പാർട്ടിക്കിൾസും ഓർ പാർട്ടിക്കിൾസും തമ്മിൽ വെയ്റ്റ് ഡിഫറൻസ് കാര്യമായിട്ടുള്ള വെയ്റ്റ് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടെങ്കിലാണ് നമ്മൾ ഈ ഹൈഡ്രോളിക് വാഷിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാവിറ്റി സെപ്പറേഷൻ എന്ന മെത്തേഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓർ ഇസ് വാഷ്ഡ് വിത്ത് റണ്ണിംഗ് വാട്ടർ ഓവർ സ്ലോപ്പി സർഫസ് വിത്ത് ഗ്രൂവ്സ് Lighter gang particles are washed away by the running water or being heavier remain on the grooves. Background ले निंगक hydraulic washing अलेंगिल gravity separation दे illustrative picture गाण. Slopey surface आणिद. Slopey surface ले मुगलिल निन्न तालेक ओर वीण ओंड इरिकिन्नु running water निंक गाण. ഈ ഒഴുകുന്ന ജലം എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലൈറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഭാരം കുറഞ്ഞ ഇംപ്യൂരിറ്റീസിനെ അതിനോടൊപ്പം ഒഴുക്കിക്കൊണ്ടുപോകും അതേസമയം ഇത് കണ്ടോ ഗ്രൂവ്സ് ആണിത് തട്ട് തട്ടുകളായിട്ട് ചില തടസ്സങ്ങൾ അവിടേക്ക് ഹെവിയർ ആയിട്ടുള്ള ഓർ പാർട്ടിക്കിൾസ് തങ്ങി നിൽക്കും കാരണം അതിന് ഭാരം കൂടുതലാണ് അപ്പം ഇതാണ് ഗ്രാവിറ്റി സെപ്പറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഹൈഡ്രോളിക് വാഷിങ്ങിൻ്റെ ബേസസ് അങ്ങനെ ഓർ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഗ്യാങ് പാർട്ടിക്കിൾസിൽ നിന്നും സെപ്പറേറ്റഡ് ആവും അടുത്ത സെപ്പറേഷൻ ടെക്നിക് മാഗ്നറ്റിക് സെപ്പറേഷൻ എന്താണ് നോക്കാം പ്രിൻസിപ്പൾ ഐദർ ദി ഓർ ഓർ ദി ഗ്യാങ് വിൽ ബി മാഗ്നറ്റിക് ഒന്നെങ്കിൽ ഓർ നമ്മുടെ നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഓറ് മാഗ്നറ്റിക് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇംപ്യൂരിറ്റി മാഗ്നറ്റിക് ആയിരിക്കും ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്രമാണ് മാഗ്നറ്റിക് സെപ്പറേഷൻ പോസിബിൾ ആവുള്ളൂ ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഇത് നടക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ദി ഓർ ഇസ് അലൌഡ് ടു മൂവ് ഓവർ എ കൺവേയർ ബെൽറ്റ് മാഗ്നറ്റിക് സബ്സ്റ്റൻസ് വിൽ ഫോൾ നിയർ ദി മാഗ്നറ്റ് ആൻഡ് ദി നോൺ മാഗ്നറ്റിക് സബ്സ്റ്റൻസ് വിൽ ഫോൾ എവേ ഫ്രം ദി മാഗ്നറ്റ് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് പിക്ചർ കാണാം ഇതാണ് ഇല്ലസ്ട്രേഷൻ ഓറ് കാണാം നിങ്ങൾക്ക് ഓറ് ഇതിനെയാണ് നമ്മളൊരു കൺവേയർ ബെൽറ്റ് എന്ന് പറയാം അതിങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും വീല് കണ്ടോ ഈ വീലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മാഗ്നറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ മാഗ്നറ്റിനോട് അട്രാക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സബ്സ്റ്റൻസ് ഇതാ ഇവിടെ മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ഈ കണ്ടെയ്നറിൽ വന്ന് വീഴും നോൺ മാഗ്നറ്റിക് ആയിട്ടുള്ളത് മാഗ്നറ്റിൽ നിന്നും അകന്ന് മാറി വീഴും ഇപ്പം രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് കണ്ടെയ്നേഴ്സിലേക്കായിരിക്കും നോൺ മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയലും മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയലും വീഴുന്നത് അതിൽ ഒന്ന് ഓറായിരിക്കും മറ്റേത് മൂന്നാമത്തെ മെത്തേഡ് ഫ്രോത്ത് ഫ്ലോട്ടേഷൻ ഫ്രോത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതയാണ് എന്താണ് ഫ്രോത്ത് ഫ്ലോട്ടേഷൻ നമുക്ക് ആദ്യം നോക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഡയഗ്രാം നോക്കാം ഫ്രോത്ത് ഫ്ലോട്ടേഷൻ പ്രിൻസിപ്പൾ ഓർ ഇസ് വെറ്റഡ് ബൈ ഓയിൽ ആൻഡ് ഗ്യാങ് ഇസ് വെറ്റഡ് ബൈ വാട്ടർ എന്താണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഓറ് ഓയിലിൽ ഡിസോൾവ് ചെയ്യും ഗ്യാങ് വാട്ടറിൽ ഡിസോൾവ് ചെയ്യും പ്രോസസ് എങ്ങനെയാണ് ഓർ ഇസ് മെയ്ഡ് എ സസ്പെൻഷൻ ഇൻ വാട്ടർ അപ്പോൾ ഇംപ്യൂരിറ്റീസ് കലർന്ന ഓറ് ആദ്യം വാട്ടറുമായിട്ട് നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് ആ മിക്സ്ചറിലേക്ക് കലക്ടേഴ്സ് ലൈക്ക് പൈൻ ഓയിൽ ഓർ ഫാറ്റി ആസിഡസ് ആഡഡ് കലക്ടേഴ്സ് ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് പൈൻ ഓയിൽ ഓറ് വെറ്റഡ് ബൈ ഓയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഓറിനെ കളക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് കളക്ടർ ആഡ് ചെയ്യണം
that is pine oil allengil edengil oru fatty acid pinne froth stabilizers like cresols or anilin added froth ne stabilize cheyan undaguna pada stabilize cheythu nirthan vendittu namukku cresols allengil anilin add cheyanam idakke ningal note cheythu vekkanam kaaranam idella one word aayittu chodikkavunna chodyangalana collector used in froth flotation chodikkam froth stabilizers name any froth stabilizer appalu ningalku one word question avadnu expect cheyam cresols anilin ini idakke add cheythu kanja stabilizer um collector um add cheythu kanjale pinne cheynathu oru rotating pad il upayogichu ee mixture ne agitate cheya nammal thayirukka kadaynu kandittille adu pole agitate cheya froth is formed with ore in pine oil appo mugalile oru pada pole pine oil um ഓറു ആയിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത ഒരു സംഭവം ഫ്ലോട്ട് ചെയ്യും ഗ്യാങ് റിമെയിൻസ് ഇൻ വാട്ടർ ഇംപ്യൂരിറ്റീസ് വെള്ളത്തിൽ ഡിസോൾവ് ചെയ്ത് അത് ഒന്നെങ്കിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളത്തിൽ കലർന്ന് നിൽക്കും അപ്പോൾ മീതയുള്ള ഈ പത പതയിൽ എന്താണുള്ളത് ഓർ വിത്ത് പൈൻ ഓയിൽ ഫ്രോത്ത് നമുക്ക് പതുക്കെ അതിൻ്റെ സർഫസിൽ നിന്ന് വാട്ടർ സർഫസിൽ നിന്ന് പതുക്കെ മാറ്റിയിട്ട് ഡ്രൈ ചെയ്ത് ഓറിനെ റിക്കവർ ചെയ്യാം ജനറലി സൾഫൈഡ് ഓസ് ആർ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് യൂസിങ് ദിസ് ടെക്നിക്ക് ഇപ്പൊ സൾഫൈഡ് ഓറുകളെയാണ് സാധാരണഗതിയിൽ ഈ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ച് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വെൻ എ മിക്സ്ചർ ഓഫ് സിങ് സൾഫൈഡ് ആൻഡ് പി ബി എസ് ലെഡ് സൾഫൈഡ് നീഡ് ടു ബി സെപ്പറേറ്റഡ് എ ഡിപ്രസൻറ്റ് ലൈക്ക് എൻ എ സി എൻ ക്യാൻ ബി ആഡഡ് ടു പ്രിവെൻറ്റ് സിങ് സൾഫൈഡ് ഫ്രം മൂവിങ് ഇൻ ടു ദി ഫ്രൂത്ത് സിങ് സൾഫൈഡും പി ബി എസും കൂടിയുള്ള ഒരു മിക്സ്ചർ അതായത് ഓറും ഗ്യാങ്ങും രണ്ടും സൾഫൈഡ് തന്നെയാണ് ആ കേസിൽ എൻ എ സി എൻ പോലൊരു ഡിപ്രസൻറ്റ് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സിങ്ക് സൾഫൈഡിനെ ഫ്രോത്തിലേക്ക് പോകാതെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ലെഡ് സൾഫൈഡ് മാത്രമായിരിക്കും ഫ്രോത്തിലുണ്ടാവുക സിങ്ക് സൾഫൈഡ് വിൽ ബി റിമെയിനിങ് ഇൻ ദി വാട്ടർ ഫ്രോത്ത് ഫ്ലൂട്ടേഷൻ്റെ ഇല്ലസ്ട്രേഷനാണ് നിങ്ങൾ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് ഇതാണ് നമ്മുടെ ചേമ്പർ ചേംബറിലേക്ക് പൾപ്പ് ഓഫ് ഓർ പ്ലസ് ഓയിൽ ഇസ് ആഡഡ് ദിസ് ഇസ് വാട്ടർ ഇത് റൊട്ടേറ്റിംഗ് പാഡിലാണ് ഇതിങ്ങനെ തിരിക്കുമ്പോൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും ആജിറ്റേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഓറും ഓയിലും കൂടെ ഇവിടെ പത ഫോം ചെയ്യും മുകളിലായിട്ട് പത ഫോം ചെയ്യും അഥവാ ഫ്രോത്ത് സൊ ദിസ് ഫ്രോത്ത് ക്യാൻ ബി സ്കിംഡ് ഓഫ് ആൻഡ് ഡ്രൈഡ് ഓഫ് അത് പതുക്കെ പത ഡ്രൈ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഉണങ്ങി കഴിയുമ്പോഴേക്കും അത് ഓറായിട്ട് മാറും ഇംപ്യൂരിറ്റീസ് വെള്ളത്തിൽ റിമെയിൻ ചെയ്യും അപ്പം ഇതാണ് ഫ്രൂത്ത് ഫ്ലോട്ടേഷൻ അടുത്ത മെത്തേഡ് ലീച്ചിങ് ലാസ്റ്റ് മെത്തേഡാണ് ലീച്ചിങ് ലീച്ചിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഓറിനെ നമ്മളൊരു സോൾവെൻറ്റുമായിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നു സോൾവെൻറ്റിൽ ഓറ് ഡിസോൾവ് ചെയ്യും ഇംപ്യൂരിറ്റീസ് വിൽ നോട്ട് ബി ഡിസോൾവിങ് ഇൻ ദി സോൾവെൻറ്റ് അപ്പോൾ ഈ സോൾവെൻറ്റിലേക്ക് നമ്മുടെ ഓറ് ഡിസോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സോൾവെൻറ്റിൽ നിന്നും പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ഓറിനെ എന്ത് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി രണ്ട് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഒന്ന് ലീച്ചിങ് ഓഫ് ബോക്സൈറ്റ് അലുമിനിയത്തിൻ്റെ ഓറാണ് ബോക്സൈറ്റ് അപ്പോൾ ബോക്സൈറ്റ് ഓറിനെ ലീച്ച് ചെയ്യുന്ന കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് നമ്മൾ പഠിക്കണം അതുപോലെ ഗോൾഡ് അല്ലെങ്കിൽ സിൽവറിനെ ഇതുപോലെ ലീച്ച് ചെയ്യുന്നതും നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് ലീച്ചിങ് ഓഫ് അലുമിന ഫ്രം ബോക്സൈറ്റ് ഇംപ്യൂരിറ്റീസ് സിലിക്കൺ ഡയോക്സൈഡ് അയൺ ഓക്സൈഡ്സ് ആൻഡ് ടൈറ്റാനിയം ഡയോക്സൈഡ് അപ്പോൾ ഇതിനെയൊക്കെ നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഓറിനെ നമ്മൾ സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് എന്ന സോൾവെൻറ്റുമായിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഹോട്ട് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ടെമ്പറേച്ചർ ഫോർ സെവൻറ്റി ത്രീ ടു ഫൈവ് ട്വൻറ്റി ത്രീ കെൽവിൻ തേർട്ടി ഫൈവ് ടു തേർട്ടി സിക്സ് ബാർ പ്രഷർ അപ്പോൾ ഈ കണ്ടീഷൻസിൽ സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡുമായിട്ട് ഓറിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓറിലുള്ള അലുമിന ദാറ്റ് ഇസ് എൽ ടു ഒ ത്രീ വിൽ ബി കൺവേർട്ടഡ് ടു സോഡിയം അലുമിനേറ്റ് എൻ എ എ എൽ ഒ എച്ച് ഫോർ ടൈംസ് അതാണ് സോഡിയം അലുമിനേറ്റ് ഇവിടെ അയൺ ഓക്സൈഡും ടൈറ്റാനിയം ഡയോക്സൈഡും സൊല്യൂഷനിൽ റിമെയിൻ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഫിൽട്ടർ ചെയ്ത് കളയാം ഈ സിലിക്കൺ ഡയോക്സൈഡ് സോഡിയം സിലിക്കേറ്റ് ഫോം ചെയ്യും 
സോഡിയം സിലിക്കേറ്റ് ഫോം ചെയ്യുന്നതും ഇപ്പോൾ ഈ സൊല്യൂഷനിൽ ഉണ്ടാവും മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ അയൺ ഓക്സൈഡ്സും ടൈറ്റാനിയം ഡയോക്സൈഡും നമുക്ക് ഫിൽട്ടർ ചെയ്ത് റിമൂവ് ചെയ്യാം സൊല്യൂഷനിലിപ്പോൾ സോഡിയം അലൂമിനേറ്റും ഉണ്ടാവും അതുപോലെ സോഡിയം സിലിക്കേറ്റും ഉണ്ടാവും കേട്ടല്ലോ ഇനി ഈ മിക്സ്ചറിനെ നമ്മൾ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡുമായിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യും കാർബൺ ഡയോക്സൈഡായിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എ എൽ ടു ഒ ത്രീ ഡോട്ട് എക്സ് ഹെച്ച് ടു ഒ ഈ കോമ്പൗണ്ട് പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ക്രിസ്റ്റൽ ഫോമിൽ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് സീഡിങ് ചെയ്യാം ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള അലുമിനിയം ഓക്സൈഡ് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് സീഡിങ്ങിലൂടെ നമുക്ക് പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അത് ക്രിസ്റ്റലൈസ് ചെയ്ത് വരും പ്യോർ ആയിട്ടുള്ള എ എൽ ടു ഒ ത്രീ ഡോട്ട് എക്സ് ഹെച്ച് ടു ഒ ക്രിസ്റ്റലൈസ് ചെയ്ത് വരും എന്നിട്ട് അതിനെ നമ്മൾ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി കെൽവിനിൽ ഹീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വാട്ടർ ഓഫ് ക്രിസ്റ്റലൈസേഷൻ ഈ വാപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് പോവും നമുക്ക് വേണ്ട ഈ ഓറ് മാത്രമായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും നേരത്തെ നമ്മൾ സോഡിയം സെലിക്കേറ്റ് സൊല്യൂഷനിൽ ഉണ്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അത് സൊല്യൂഷനിൽ തന്നെ റിമെയിൻ ചെയ്യും ഈ എൽ ടു ഒ ത്രീ ഡോട്ട് എക്സ് ഹെച്ച് ടു ഒ ക്രിസ്റ്റലൈസ് ചെയ്ത് വരും ക്രിസ്റ്റലൈസ് ചെയ്ത് ഫിൽട്ടർ ചെയ്തെടുക്കാം നമുക്കത് സൊല്യൂഷനിൽ നമ്മുടെ ആ സിലിക്കൺ ഇമ്പ്യൂരിറ്റി സൊല്യൂഷനിൽ റിമെയിൻ ചെയ്യും ആ ഇക്വേഷൻസ് നിങ്ങൾ പഠിക്കണം പിന്നെ ഈ പ്രോസസ്സിന് ഒരു പേരും കൂടെ ഉണ്ട് ബേയേഴ്സ് പ്രോസസ് ബേയേഴ്സ് പ്രോസസ്സിനും കൂടെ ഈ ലീച്ചിങ് ഓഫ് അലുമിന വിത്ത് സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡിനെ നമ്മൾ വിളിക്കും അപ്പം അത് ഓർത്തിരിക്കണം ആ ഇക്വേഷൻസ് മൂന്നും എഴുതാനായിട്ട് എഴുതി പഠിക്കണം മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി ഗോൾഡ് സിൽവർ ഇങ്ങനെയുള്ള നോബൽ മെറ്റൽസിനെയും നമ്മൾ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ ലീച്ചിങ് എന്ന പ്രോസസ്സിലൂടെയാണ് സോഡിയം സയനൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ പൊട്ടാസ്യം സയനൈഡാണ് നമ്മൾ സോൾവെൻ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ലീച്ചിങ് ഓഫ് ഗോൾഡ് ആൻഡ് സിൽവർ ഫോർ എം എം ക്യാൻ ബി സിൽവർ ഓർ ഗോൾഡ് എയ്റ്റ് സി എൻ മൈനസ് സോഡിയം സയനൈഡ് ആകാം പൊട്ടാസ്യം സയനൈഡ് ആകാം വാട്ടർ ആൻഡ് ഓക്സിജൻ്റെ പ്രസൻസിൽ മെറ്റൽ സയനൈഡ് കോംപ്ലെക്സ് ആയിട്ട് മാറുന്നു ഈ മെറ്റൽ സയനൈഡ് കോംപ്ലെക്സിനെ സിങ്ക് പോലുള്ളൊരു മെറ്റലുമായിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സിങ്ക് സയനൈഡ് കോംപ്ലെക്സ് ആയിട്ട് മാറും ഈ മെറ്റൽ അയോൺ ഇൻ ദി കോംപ്ലെക്സ് സയനൈഡ് കോംപ്ലെക്സ് വിൽ ബി റെഡ്യൂസ് ടു മെറ്റൽ എം എസ് സിൽവർ ഓർ ഗോൾഡ് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസും നിങ്ങൾ എഴുതി പഠിക്കണം ഗോൾഡ് ലീച്ചിങ് നടക്കുന്ന ഒരു ഫീൽഡ് കാണിച്ചു തരാം ഇതാണ് ഒരു കോൾഡ് മൈനാണിത് പ്രോസസ്സ് ഒന്നും ഇവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് എടുത്ത് കാണാനില്ല പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഫീൽഡിലാണ് ഇതുപോലൊരു ഫീൽഡിലാണ് ലീച്ചിങ് നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ നാല് കോൺസെൻട്രേഷൻ ടെക്നീക്സ് പഠിച്ചു ഏതൊക്കെയാണ് ഹൈഡ്രോളിക് വാഷിംഗ് ഓർ ഗ്രാവിറ്റി സെപ്പറേഷൻ സെക്കൻഡ് വൺ മാഗ്നറ്റിക് സെപ്പറേഷൻ തേർഡ് വൺ ഫ്രോത്ത് ഫ്ലോട്ടേഷൻ ഫോർത്ത് വൺ ലീച്ചിങ് തറോ ആയിട്ട് പഠിക്കുക എപ്പോഴും ചോദിക്കാറുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണിത് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ഐസൊലേഷൻ ടെക്നിക്സ് പഠിക്കാം താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ഹാവ് എ ന